das. Eine schöne Sache ist, von den Niederlagen zu erzählen. Denn die Niederlagen machen dich zum Gewinner im Endeffekt. David Garrett, das ist so toll, dass du hier bist. Wirklich. Freue mich sehr. Ich äh, war schon an deinen Konzerten, aber dir jetzt mal als gegenüber zu sitzen, das ist wirklich eine große Ehre. Und ich habe mit großem Vergnügen dein Buch gelesen. Das, das freut ist mich auch natürlich. einer der Gründe, warum du hier bist. Es gibt mehrere Gründe, dass du in Zürich bist. Das Buch. Du kommst äh, auch wieder, du spielst auch wieder, endlich wieder. Lang am 25. Ist September. Aber immer wieder, es gibt ja auch dieses Kapitel in deinem Buch, wo du dann schreibst, wo du überall warst. Da kommt immer wieder da, 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 Zürich. Ja, ja, genau. Das ist immer eine, eine, eine wunderbare Haltestation, wenn wir in Europa unterwegs sind. Und auch eine tolle Stadt natürlich. Aber ich verbinde mit Zürich nicht nur Konzerte, sondern natürlich auch viele schöne musikalische Erinnerungen. Ich habe Isaac Stern zum Beispiel hier oft getroffen. Ganz, ganz großer Geiger des 20. Jahrhunderts. Insofern ist Zürich eine Stadt, die ich in meinem Leben immer wieder gerne besucht habe. Und was ich auch gelesen habe im Buch, Viva la Vida, ja. ist in einem Hotel in Zürich, in Zürich entstanden. Ja. Welches Hotel war das? Ich, ich möchte jetzt äh, keine Hotels ja. hier ja. hervorheben, aber was war das? Okay, ich habe es nicht gehört, aber ist, ist okay. egal. Ja, das lassen wir jetzt ja, als Geheimnis. Ja, ich weiß, es hat so zwei Hörner vorne drauf. Ah, <lacht> da gibt es auch eine ganz tolle Bar. Ja, die Jazz, Bar habe ich, hab ich nie so Jazz richtig Konzerte kennengelernt. Bekannt für Jazzkonzerte in der Altstadt. Ja, aber, aber man hatte mir mal ein wunderschönes Upgrade gegeben äh, für das Zimmer ganz, ganz oben. Ja. Und da haben die so eine Hydraulik, man kann dann so auf die Dachterrasse gehen und da ist das entstanden. Vielleicht war das das wunderschöne Zimmer, was mich motiviert hat und inspiriert hat, ich habe keine Ahnung. Aber da haben wir das Demo aufgenommen, was wir dann nachher wirklich auch fürs Album benutzt haben. Also ist die, die Moerspuraufnahme war genau. das in dem Sinne. Ja, ja, ja. ja, genau, dieser, ähm, mhm. jetzt, ich oh. hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Mhm. Und dann das da drüber spielen und das haben wir hier in Zürich gemacht für die Aufnahme und natürlich das Video, was nachher rausgekommen ist. Ja, eben das Buch ist faszinierend und es ist ein, es ist ein interaktives Buch. Ja, ich habe mir das wirklich gewünscht, dass es genau so auch rauskommen wird. Ich hatte bei den ersten Gesprächen mit dem Heine Verlag, der im Übrigen ganz, ganz tolle Arbeit leistet und mich in jeglicher Form unterstützt, ähm, habe dann das Thema QR-Codes angesprochen und... Ähm, natürlich ist es so, wenn man eine Idee oder Vision vielleicht übertrieben formuliert hat, äh, hat man das schon in seinem Kopf genau jedes Detail vor Augen. Und äh, da bin ich echt froh, dass der Heine Verlag mir da geglaubt hat, dass es genau so auch geil sein wird. Und sie kannten natürlich nicht das ganze Material, was meine Eltern über Jahrzehnte gesammelt haben. Und ich wusste ganz genau, welches Video und welches Kapitel ich einfügen möchte. Und war natürlich viel Arbeit, alles zu digitalisieren. Ist ja zu 90 Prozent wirklich unveröffentlichtes Material. Und ich glaube, wenn man allein die Musik, die in Videos, in den QR-Codes zusammenrechnet, kommen da bestimmt mehrere Stunden an äh, Videomaterial und Musik, äh, die das Buch auch enthält, die nie veröffentlicht worden sind. Ach, und wirklich ganz erstaunliche Sachen, zum Beispiel auch dieses Gespräch mit Isaac Stern, ja. wo er dir, dass du heimlich aufgenommen hast. Ich habe das extra nicht lauter machen lassen, weil das ist genau die Lautstärke, in der ich es auch gehört habe, damals, als ich das Tape Jahre später mir nochmal angehört habe. Mein Manager Tobias meinte kurz, ja, lass uns das Volumen etwas äh, höher machen äh, bei diesem Audio, äh, bei dieser Audio-Recording mit Isaac Stern und habe gesagt, nein, ich erinnere mich bis heute, wie ich an den Worten geklebt habe, Jahre später und die Kopfhörer mir in die Ohren noch gedrückt habe, um wirklich jedes Wort zu verstehen. Und deswegen habe ich es genauso gelassen. Wir wollen ja, dass die Leute das Buch lesen, aber vielleicht kannst du trotzdem sagen, dieses Gespräch mit Isaac Stern, ich glaube, ja. das war in New York. Also nee, die das, äh, das war in, ähm, lass mich nichts Falsches sagen, in der Schweiz. Das war in der Schweiz? Ja, das war in der okay. Schweiz. Isaac ist ja, ja ein Leben lang bis kurz äh, vor seinem Tod nach Deutschland äh, nicht gereist. Ja. Das war sein Protest gegenüber äh, dem Zweiten Weltkrieg und dem, dementsprechend hat er natürlich in Europa, in der Schweiz und Österreich viel, wenn er hier war, äh, Zeit verbracht und dann haben wir ihn in der Schweiz besucht und dieses Gespräch ist in äh, Verbier hat in Verbier war das, ja. Im mhm. Verbier Festival, wo ich mit ihm gearbeitet habe, aber auch zwei Konzerte gespielt habe. Einmal das Beethoven Triple Konzert mit äh, Sinopoli 
Und äh, das andere Konzert war ein äh, Rezitalkonzert mit Ita Magolan. Und äh, zu dem ist er gekommen und hat mich ein bisschen musikalisch darauf vorbereitet. Und da gibt es ja auch eine schöne Unterrichtsstunde, die wir damals mit Video oder meine Mutter damals mit Video aufgenommen hat, wo er mich so ein bisschen musikalisch vorbereitet auf das Konzert in Verbier. Ich habe das Buch jetzt relativ schnell gelesen, weil ich mich ja auf das Interview vorbereiten musste und gar nicht so viel Zeit war. Aber ich, ich habe, bin jetzt schon begeistert. Ich, da, ich merke ja immer direkt, wenn jemand das Buch gelesen hat und ja. wenn jemand das Buch nicht gelesen ja. hat. Äh, ich sage keine Namen. Ich, habe, ich wollte nur sagen, was ich, was ich jetzt mit Vergnügen noch machen werde. Ich werde diese ganzen QR-Code-Sachen... Ja. Äh, ja. ein, eine Sache habe ich schon angeschaut, ja. das, Inter, das, das Video mit ja. Till Lindemann. Ja. Eine ganz großartige Sache. Ja, es ist wirklich ganz toll geworden. Großartig. Also ich muss echt sagen, Till ist ein ganz, ganz toller, ganz, ganz toller Mensch und auch ein toller Musiker, ein unglaubliches, äh, unglaublichen Instinkt äh, für fürs Arrangement und äh, hat mir viel, viel Freude bereitet, mit ihm das zu machen. Wirklich interessante Sachen und äh, auch so der Spannungsbogen oder da gibt es ja auch den Moment und äh, da möchte ich darauf zu sprechen, man könnte auf so viele Sachen zu sprechen kommen. Da warst du vier Jahre alt ja. und du wurdest mitgenommen, ein ja. Konzert von Schering. Ja, und Be Beethoven äh, Violinsonat. Und das war so ein Schlüsselmoment in ja. deinem Leben. Ich kann mich per se an den Moment nur vage erinnern. Und ich schreibe ja auch im Buch, ähm, vielleicht erinnere ich mich nur an die, an die Geschichte, äh, die mir erzählt wird. Aber ich meine, mich ein Stück weit zu erinnern, dass ich wirklich in der vierten Reihe des Eurogress in, in Aachen, äh, meiner Heimatstadt, gesessen habe. Meine Mutter und mein Papa haben mich zu dem Konzert äh, mitgenommen. Und ich weiß vage noch, dass es... Ich war ja vier Jahre alt, natürlich Sorge gehabt, dass ich da quengel oder weine oder irgendwie rumkrakele, was man ja nicht vorhersehen kann bei einem Vierjährigen. Ähm, aber ich bin wohl so fasziniert von dem gewesen, von der Musik, aber auch vielleicht von den Bewegungsabläufen. Irgendwas hat mich gecatcht. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann so eine Art Luftgeige, obwohl ich ja noch nie eine Note gespielt hatte, so nachgeahmt. Und Henrik Schering... Dem ist das natürlich aufgefallen. Ist ja nicht, passiert ja nicht jeden Abend, dass ein Vierjähriger im, im klassischen Konzert sitzt und dann auch noch so weit vorne. Und da hat er natürlich immer die gewartet zwischen den Sätzen des, der Beethoven-Sonaten, bis ich äh, wieder ganz ruhig bin und hat mich angeschaut und dann hat er angefangen weiterzuspielen. Und das hat sich so durch das ganze Konzert gezogen. Und am Schluss, als er dann angesetzt hat für eine Zugabe, hat er mich angeschaut und gesagt, als ich in deinem Alter war, habe ich Fritz Kreisler gehört. Und Fritz Kreisler hat diese Zugabe für mich gespielt. Und ich möchte sie heute Abend dem kleinen Jungen da in der vierten Reihe widmen. Und das ist das Tempo, die Minuetto von Fritz Kreisler. Und das ist natürlich irgendwie so eine verdammt coole Geschichte und hat so ein bisschen, ja, ich, du hast recht, ein Stück weit war das die Initialzündung. Dann ist das, der Feenzauber so über dich gekommen. Irgendwie schon. Also, ja. in, also Feenzauber war es nicht, weil dafür war es zu viel Arbeit, aber <lacht> zumindest war es der Stein des Anstoßes. Also das, was sich angeschubst hat. Um ja, dann, das, das war schon ja. ein Moment, an, der, der bestimmt ganz speziell ist. Also ich habe noch nie gehört, dass Schering für einen anderen Vierjährigen eine Zugabe gewidmet hat. Aber jetzt ist, also ist ja an dir, jetzt ist es ja vielleicht irgendwann an dir, dass an einen anderen Vierjährigen weiter. Ich, ich habe große Verantwortung, das sind große ja, Fußstapfen, ja. Mhm. Die, die ich mhm. füllen, gefüllt habe und die die Person, die diese Geschichte dann im Publikum mitbekommt, weil sich irgendjemand da auserkore. ja da habe ich viel Verantwortung. Aber was du ansprichst, das gefällt mir. Du schreibst nicht so, ich bin einfach gut, ich bin einfach begabt, sondern Nein. du sagst, ja. es hat sehr Knall viel Arbeit gebraucht. Knall und du wurdest auch, knallhart, ja. Du wurdest auch getrieben oder angestoßen von deinem Vater. Ja, ähm, wie so viele andere äh, junge, hochbegabte Musiker äh, gab es auch bei mir natürlich jemanden im Hintergrund, der ähm, dafür gesorgt hat, dass ich meine, mein Pensum jeden Tag an Arbeit verrichte, der auch Disziplin äh, an dem Instrument mir beigebracht hat. Und das muss man lernen. Das kommt dir nicht zugeflogen. Das ist ein tagtäglicher Kampf, diese Disziplin auch zu erlernen. Ähm, ja, das gehört auch mit dazu und mir war es halt auch wirklich wichtig in diesem Buch, äh, dass den Mythos Wunderkind, der ja auch eine große Anziehungskraft hat und äh, ich will nicht sagen, dass es nur eine Art von Marketing ist, aber es ist auch eine Art von, von Marketing und äh, dieses, ja, 
dieses hinter den Kulissen, was passiert. Ich kenne das ja erster Hand und es ist kein Wunder, was auf der Bühne passiert. Das ist alles sehr, sehr hart erarbeitet. Natürlich, wenn man einen 6, 7, 8-Jährigen oder eine 8-Jährige auf der Bühne sieht, die etwas Unglaubliches macht, ich glaube, dass das Publikum sich wohler fühlt, wenn das Prädikat Wunderkind im Raum steht, als wenn man sagt, hart arbeitend, arbeit, äh, hart, wiederholen, hart arbeitendes Kind. Weil das ist ja gerade in unserer heutigen Gesellschaft nicht etwas, was man jetzt unterstützen sollte, darf oder möchte. Aber seien wir ehrlich, so ist es. Und das ist nicht nur bei der Musik so, das ist beim Hochleistungssport so, das ist beim Ballett so. Reiskunstlauf hatten wir jetzt wieder Beispiele. Ja. Richtig. Wir wissen es oder wir gehen davon aus, dass es so ist, hoffen aber, dass es nicht so ist, fragen allerdings nicht nach und verschließen ein Stück weit die Augen. Es ist eine ethische Frage. Also ich meine, ja, ja, was, da, was dabei rauskommt, klar. das wünschen wir uns ja alle. Und, und frag mich, ob ich es gut finde oder nicht. Ja, frage frag ich frag dich mich. jetzt. Findest du das gut oder nicht? Ich weiß es nicht. Selbst ich, der es durchlebt hat, kann dir keine klare Definition geben. Denn, seien wir ehrlich, unsere europäische Kultur oder die weltweite Kultur ist auch ein Stück weit darauf aufgebaut. Wir also leben in einer Leistungsgesellschaft. Dichter und Denker. Aber wenn wir Jahrhunderte mhm. zurückgeben, es gäbe keinen Niccolo Paganini, es gäbe keinen Wolfgang Amadeus Mozart, einen Beethoven. All die und auch keinen David Garrett. <lacht> unter anderem, ja. All diese... Genies sind von, äh, ganz, ganz, äh, von, von ganz früh auf äh, nicht dressiert, das ist falsch, aber gefordert ein Stück weit gedrillt worden. Ja. Auf hohe Leistung. Um das zu veranschaulichen, dein Vater hat ja Konzerte aufgenommen von dir und ja. die nachher im Auto bei der Rückfahrt vorgespielt und, und äh, Kritik, Kritik äh, ja. geübt. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass es ein Konzert gab, wo äh, es wirklich so war, dass keine Kritik da war. Also es war Konzertspielen, wenn wir dann unterwegs im Auto waren nach Hause. Mein Papa hat das immer ähm, mit einem DAT-Gerät aufgenommen ähm, ja. im Konzertsaal. Natürlich immer direkt weit vorne sich Plätze gewünscht, damit man mich und die kleinen Fehler natürlich besonders gut hören kann. Was ja gut ist. Perfektionist, ja. auch von der Seite. Ähm, war allerdings nicht der schönste Moment nach dem Konzert, selbst wenn Standing Ovation, wenn man gefeiert wird, dann sich nochmal ins Auto zu setzen und kritisiert zu werden. Hm, kann man machen, muss man nicht. Ja, aber eben, das hat, es hat was gebracht. Hat was gebracht. Hat und, was, und, äh, die, da, da scheiden sich gerade bei mir die Geister. Ich glaube, ja, das war nicht nötig. Ja. Ich glaube, ich kriege einen Albtraum die Woche mehr wegen dieser Geschichte. Den brauche ich nicht. Äh, aber wie hat denn eigentlich, umgekehrt bist du ja eben, du hast so ein ambivalentes, äh, schilderst du ja. deinen Vater. Ja. Wie hat denn dein Vater auf das Buch reagiert? Sehr positiv. Ja? Ich habe auch wirklich viel Wert darauf gelegt, dass er es natürlich äh, vor Veröffentlichung liest. Ja. Ähm, es gab ja zwei Bücher, die über mich geschrieben wurden. Wurde. Aber die waren irgendwie so zusammengebastelt. Die haben ja. nichts damit zu tun gehabt. Die sind zusammengewürfelt worden, mal besser, mal schlechter, aus irgendwelchen Interviewbrocken, die sie irgendwie zusammengefügt haben. Äh, Ist daraus das Bedürfnis entstanden, selber ein Buch zu schreiben oder Nein. hattest du das eh vor? Ich, zu sagen, ich muss irgendwas klarstellen oder so. Ich habe die Teile so. nicht mal durchgelesen. Nach der ersten Seite habe ich gesagt, was für ein Bullshit. Insofern, falls ihr mich da draußen hört, was ihr wahrscheinlich tut, <lacht> nicht irgendwas anderes über mich kaufen. Das ist der letzte Schwachsinn. Da gibt es so ein Buch, das ist die exklusive Biografie. Da ist nichts Und dann sollst exklusiv. du die jeweils auch noch signieren. Das ja. ist ein Bullshit. Ja, ja, ja. Dann, ja klar. Ich habe mhm. jahrelang das Buch irgendwie signieren <lacht> müssen. Man will ja, in den, in den, ja. dieses Kapitel aufschlagen, so von wegen, nein, ich unterschreibe das nicht, das Buch. <lacht> das kann man den armen Fans ja nicht antun. Die haben was gekauft und dachten, das ist von mir und dann Widerwillig habe ich das jahrzehntelang okay, geschrieben. Jetzt, gedacht, okay, jetzt, jetzt musst du es, jetzt mach muss, das musst du nicht mit wieder Im Brunst und voller mhm. Euphorie äh, die Unterschrift da drauf. Was war denn, ähm, du hattest immer vor, das Buch zu schreiben, jetzt Pandemie und so, war der ideale Zeitpunkt. Ja, ja klar schon. Es war das dann auch schwierig irgendwie? Waren gewisse Kapitel, waren die irgendwie, sind die dir leichter gefallen? Und Nein, alles, es war wie so ein Magic Moment. Das ganze ja? Buch ist ein Flow. entstanden mhm. mit einem einem unglaublichen schnellen Fluss. Nicht mal irgendwo ein, ein Gehake oder ich weiß nicht, was mir fällt nichts ein. 
von, vom ersten Wort bis zum letzten, ähm, so viel rausgesprudelt. Es ist, ja auch, sagen, ja. es ist ja auch ein Sachbuch. Ich habe ziemlich viel erfahren über Klassik und über Geigen. Ja, also das, das Sachbuch, das habe ich schon auch ernst genommen, weil für mich ist das die Materie, die in meinem Leben unglaublich viel Bedeutung hat. Und das kann ich einfach nicht rausschneiden oder rausfiltern. Das möchte ich auch nicht, weil das alles zu mir gehört. Und jetzt nur auf Geschichten oder Anekdoten mich zu fokussieren, was ich auch hätte machen können, Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Irgendwann mal ist da noch ein Projekt mit Anekdoten und äh, das What Leben geht ja auch weiter und dann Not Stay was, Backstage was, was, oder was, so ein Buch. Ja, ja. Aber, mhm. ähm, aber das, das erste Buch, was, das, das sollte wirklich alles beinhalten, jeden Aspekt meines Lebens, den ich bedeutsam finde. Und da gehört natürlich auch das Instrument wirklich ja. mit dazu. Und das mal einmal vernünftig zu erklären, das ist doch noch nie so richtig in einem, in einem Sachbuch passiert, was auch wirklich eventuell eine breite Öffentlichkeit erreicht. Ja, es ist faszinierend. Also ich meine, man, man schreibt ja Bücher über Weine oder, oder weiß ich was, aber ja. über Geigen. Und ich bin wirklich vor Ehrfurcht zog ich zusammen, nicht heute, weil nicht nur weil du da bist, sondern weil du auch die Guarneri del Gesù mitgebracht ja. hast. Erzähl mal was zu der. Ähm, ja, ich habe ja zu Hause eine sehr, sehr schöne Stradivari, die mir wirklich ein Leben lang, also was ein Leben lang nicht, aber seit vielen, vielen Jahren ähm, eine treue Begleiterin ist. Und ähm, ist sie immer noch. Ähm, allerdings war es ein kleiner Traum von mir, auch mal eine Guarneri del Gesù zu spielen. Ich finde, äh, vom Sound hat del Gesù noch etwas ganz anderes. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es formulieren soll. Es ist, hat eine gewisse Zerbrechlichkeit. Und seit geraumer Zeit fasziniert mich dieser Sound und habe über einen Kontakt mit dem wunderbaren äh, Museum in Cremona, das ist ja die Stadt, wo Stradivari, Guarneri, Bergonzi alle herkommen, und äh, da habe ich über meinen Manager anfragen lassen, ob äh, eine Del Gesu sozusagen als Leihgabe mir gegeben werden könnte. Und dann über eine gewisse Zeit haben wir äh, immer wieder darauf hingewiesen, ob das möglich wäre. Und irgendwann mal haben die gesagt, bevor der jetzt wieder anruft die ganze Zeit, <lacht> da hast du sie. Äh, kriegen wir das irgendwie gebacken. <lacht> Und also, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. ist die Stradivari so die schönen Wettergeige und die Guarneri mehr so die dramatische, kann man das so sagen? Ich, ja, irgendwie, irgendwas packt mich momentan gerade so ein Stück weit mehr bei Del Gesu. Vielleicht liegt es einfach daran, dass auch ähm, durch dieses Buch habe ich mir ja auch einen kleinen Traum erfüllt. Und zwar, so viele Interviews habe ich in meinem Leben gegeben, wirklich so viele aber nie wirklich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und dieses Bedürfnis bei so viel Bullshit, der über mich erzählt worden ist. Und da war viel dabei, viel Schönes, aber auch viel Blödsinn. Also wir kennen selber, wie reißerisch mal eine Überschrift ist bei der einen oder anderen Zeitung und bei dem anderen Boulevardmagazin. Und dann liest man das und du denkst nur, ach heilige Scheiße, aus dem Kontext gerissen, irgendwie einen Halbsatz dann benutzt und dann sitzt du wieder da und denkst, ach, was sollen jetzt wieder die Leute denken, wenn meine Eltern das lesen? Katastrophe. <lacht> und dann einmal so klar Schiff wieder machen, nach 41 Jahren, neutrale Zone, mal alles so wiedergegeben, wie man es selber empfunden hat. Ich finde, das hat schon was Geiles. Ich freue mich und irgendwie passt jetzt gerade so mit einem kleinen Neustart auch so ein kleiner Wechsel, auch so was die Tonfarbe ja. angeht und da habe ich gerade so total und Bock drauf. Vielleicht hat er die einem im Gefängnis gebaut. Ah, er war nie im Gefängnis, aber es ist ein schöner Eben, das Mythos. Ist, ja, ja. Es ist ein ja. Mythos, ja, ja, das war das, aber das, nicht. Ja, ja. Das war irgendwie sein Neffe oder, oder, oder ja, Cousin nein, oder irgendein irgendeiner. Ja, Guarneri, das gibt es ja mhm. mittlerweile. Ich kenne mich auch sogar mit den Dokumenten aus. Es gab einen anderen Guarneri aus derselben Zeit, der im Gefängnis war, aber es war nicht äh, äh, Josef. Mhm. Ähm, du sagst, Geigen haben ein Gesicht. Du kannst also geigen, du könntest jetzt bei Wetten das auftreten, nicht ja. nur als Musiker, sondern auch, du könntest, man könnte dir. Ich habe das meinem zeigen. Management oft schon gesagt, dass ich sowas machen möchte. Ich Aha. hätte jetzt gesagt, machen wir eine Wette mit den, was sag ich, 700 oder 800 Stradivari-Geigen, die es noch gibt, und ich erkenne ja. jeden nur an der Decke mit Jahreszahl. Aber meine, äh, mein Management denkt, das ist zu langweilig fürs Publikum. 
und meinte, ja. das wäre nicht Mainstream genug. Das stimmt <lacht> aber. Ich habe diese, diesen Vorschlag schon oft gemacht, weil ich ihn toll finde, weil mhm. es ja auch ein Stück weit ähm, wiedergibt, was ich wirklich, äh, ich habe ja ein, 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 ein sehr, sehr gutes visuelles Gedächtnis und kann mir wirklich jede Decke merken, äh, obwohl es nur kleinste Nuancen und Unterschiede gibt. Sorry, das war mein ja. Ring auf dem Tisch. Ähm, aber wie gesagt, das hat noch nicht so auf Liebe äh, bei meinem Management gestoßen. Kommt aber vielleicht irgendwann mal. Ich glaube, dass jetzt ja die, das Bewusstsein ja. durch das Buch für vielleicht, Geigen nicht vielleicht. Ich hoffe ja, wer, wer zuhört und meint, ist spannend, kann ja kurz eine, einen Comment irgendwie drunter setzen. Und vielleicht überzeuge ich mein Management noch davon. Ha! Unbedingt, unbedingt. Ja, und <lacht> du sitzt übrigens da drüben. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. ja. Und ist gerade auch das ist an. ja mit Video oh, hier. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <lacht> ist nie passiert. Ist nie passiert. <lacht> Können wir ja rausschneiden. Oder vielleicht, <lacht> vielleicht lassen wir es auch drin. Okay. Okay, 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 okay. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ich habe diese Bewegung seit ungefähr zwei Minuten bekommen von der linken Seite. Insofern, oh, okay. da ich habe nur den Spiegel, dem mhm. Spiegel meinem Manager vorgehalten. So. Ja, was wollte ich fragen? Ähm, sind bei, sind, ähm, du, du schreibst ja in dem Buch sehr offen. Du schreibst auch Sachen, die... Eine so Biografie muss man ja offen schreiben. Ja. Also in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt mit dem Buch. Kreditkartenbetrug... Ist ähm, die einmal passiert, ja, ich hoffe, dass die Versicherung das gedeckt hat, aber es war jetzt ja nicht so wie Anna so okay oder so, dass man irgendwie ja. hunderte von tausenden war, genommen hat. Es war eine, was sagen die so, äh, divine intervention, göttliche Fügung. Das hast du sehr schön formuliert. Es, ähm, es war wirklich eine Zwangssituation. Also es war in dem Moment, wo ich wirklich Hilfe gebraucht habe, finanzieller Natur, und es ging jetzt um 500, 600 Dollar. Ähm, einfach um Essen zu kaufen. Und der kaufen. Betroffene oder die Betroffene kann sich immer noch melden und kriegt das mit 10. Natürlich, Zinsen. absolut. Ich, ich habe den Namen leider von der Karte vergessen. Es waren damals 500 oder 600. Das äh, habe ich damals ein U-Band-Monatsticket äh, für die Aber die äh, Leute sind ja auch versichert. Also irgendeine Versicherungsgesellschaft hat die da gesponsert. Ich, ich werde mal wahrscheinlich mhm. eher einen Anruf von irgendeiner Versicherungsgesellschaft eher erwarten als von dem Eigentümer. Mhm. <lacht> Dankeschön trotzdem. Ne? Ich zahle seit Jahren gute Raten in die Versicherungen da draußen. Insofern rückwirkend Dankeschön. <lacht> Aber um das jetzt so kurz zu fassen, New ja. York und so, ich glaube, das waren so deine wilden Jahre, Olea und Banda. Ja, ich bin Jahre. immer noch wild. Ja, ja. Aber, <lacht> aber äh, ich habe gehört, du seist schwer verliebt und so, um jetzt die private Ebene auch noch äh, anzusprechen. Naja, das ist schon seit zweieinhalb Jahren ja, äh, bin ich in festen Händen. Also du bist, du bist, sagen wir so, in, in, nicht im Hafen der Ehe, aber so in festen, wie sagt man? Festen Händen? Ja, ja, in festen Händen, ja. ja. Mhm. Und äh, läuft super schön. Es ist ja auch mal angenehm, eine Beziehung zu haben, die mal wieder gut läuft und rund läuft und äh, wo sich nie, nicht jemand in den Vordergrund drückt. Ähm, das ist Du machst, einen glücklichen, du, machst einen glücklich, du machst einen glücklichen Eindruck. Ja. Und, und offenbar bist du auch gut durch die Pandemiezeit gekommen und warst nicht untätig, um noch auf andere Sachen äh, rüberzuschweifen, ja. die jetzt auch anstehen. Und, ja. ja, also aber, wir mh. haben natürlich, mein Team natürlich auch, aber man, man sitzt natürlich genauso wie alle Menschen da draußen und, und fragt dich, was fangen wir mit dem Leerlauf, mit der Zeit an, gerade Künstler, ähm, wenn man nicht die Möglichkeit hat zu touren, wie das seit Jahrzehnten bei mir der Fall ist. Und dann fängst du natürlich Projekte an. Ein Buch ist Projekt Nummer eins, was ich angefangen habe. Dann habe ich mich mit Del Jesu auseinandergesetzt, habe eine Webseite zusammengebastelt, guanerideljesu.com. Oh, die muss ich mir noch anschauen. Musst du dir mal angucken. Ja, Gibt's die ist bestimmt auch verlinkt. Drin. Also, so weit ja, bin ich noch ist nicht. Die verlinkt. Ja. Alles, was geht. Ja, ja. Alles mhm. drin. Und dann habe ich ein Klavierkonzert geschrieben, ähm, ja. was, wir, was jetzt fertig geworden ist. Ich bin gerade dabei, äh, mit John Haywood die Noten zu machen, also das was ausdrucken und noch die, die kleinen Nuancen reinschreiben. Ähm, Uraufführung soll passieren im nächsten Jahr. Da drücke ich die Daumen, dass das alles klappt. Und äh, Tour, Herbst, 25. September hier in Zürich. In Zürich. Mhm. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und äh, ich glaube, man muss sich beeilen wegen der Tickets. Ich glaube, da sind noch, es ist schon ziemlich gut. Äh, das, das freut mich zu hören. Ähm, mhm. Ich bin sehr positiv gestimmt. Also alles, was ich jetzt in meinem Umfeld höre, und ich bin ja da sehr, sehr gut vernetzt ähm, und wir äh, sind aus dem Gröbsten raus und was Konzerte angeht. Ich weiß, dass man natürlich gerade 
vor einem Jahr Schwierigkeiten gehabt hat, sich dazu vielleicht ja. durchzureißen, irgendwie Tickets zu kaufen. Ähm, Garantien kann man natürlich nie geben, aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen Nachrichten schaut und sich die Situation anguckt, ich glaube, wir sind da auf sehr, sehr sicherem Terrain mit, mit Herbst diesen Jahres und ich freue mich, alle wiederzusehen. Ich glaube, die Frage haben natürlich auch. Mhm. auch die Zeit genutzt, die Tour, die wir vor anderthalb Jahren, oder nicht anderthalb, die wir mhm. Anfang des Jahres hätten spielen sollen, ist ja nicht so lange her, ähm, die haben wir natürlich noch ein bisschen ver verbessert, getüftelt, ah. neue Stücke rein. Insofern, ich kann nur sagen, Alive im Herbst ist eine bessere Tour, als Alive im Januar gewesen wäre. Insofern, ihr könnt euch freuen. Die Leute kommen ja nicht nur wegen der Musik, sondern auch, Nein. weil du zwischendurch Sachen erzählst. Ach so, ich dachte, es nur wegen der Musik. Nein, jahrelang nicht gehört. da gab es doch auch eine Dame, die mal <lacht> aufgestanden ist, beschwert hat, weil du nichts erzählt hast. Ah, oh, ja, ja, das stimmt. Ja, das, es gibt wirklich Momente im Leben, die im ersten, in, in der ersten Situation sind, die vielleicht sogar peinlich oder man, man, man schämt sich, weil irgendwie etwas passiert, was, womit man gar nicht rechnet. Allerdings prägen die sich so ein, dass du dann auch, also ich bin halt so ein Typ, ich überlege, warum ist das passiert? Und äh, die Begebenheit, äh, auf, auf welche du ansprichst, ist ja verrückte Geschichte. Und zwar habe ich Klassik äh, gespielt in, in, in Leipzig, meine ich. Oder, äh, könnte Leipzig gewesen, Gewand aus Leipzig gewandt. Ja. Und habe dann Brahms und Arten gespielt, also so einen richtig traditionellen Oldschool Recitalabend, also Geige und Klavier. Und irgendwann mal in der zweiten Hälfte, ähm, zwischen dem ersten und zweiten Satz von der, von der Brahms-Sonate, steht eine Dame im Saal auf. Und ich merke das natürlich. Und dachte, okay, die Natur ruft. Kann ja mal passieren, ist ja auch nicht schlimm. Kann man mal raus und <lacht> die rein. Natur ruft. Alles in Ordnung. Ähm, aber die Dame fängt dann an mit sehr robuster Stimme. Also ich will nicht sagen schreit, aber so, so ein Zwischending zwischen... Also speak easy war das nicht. Und dann schreit sie mich so ein bisschen an, Herr Gerrit, jetzt spielen Sie schon seit über einer Stunde und, und haben immer noch nichts gesagt. Und irgendwie in mir dreht sich irgendwie alles um. Und ich denke, was ist das denn jetzt? Ich meine, bis dahin hatte ich wirklich das Konzept, so Crossover, da, da machen wir Leger und quatschen ein bisschen über Musik. Was ich vernachlässigt habe, ist, es war so die erste Klassiktour nach Crossover und irgendwie haben Menschen, die mich Crossover spielen gesehen haben, gedacht, dass es auch ein ähnliches Konstrukt auch in der Klassik ist. Was ja auch im Nachhinein völlig verständlich ist. Nur habe ich das in dem Moment nicht kapiert. Bis diese Dame, Gott hab sie selig, großartig, Dankeschön im Nachhinein, mir da sozusagen den Finger auf die Wunde getan hat. Und dann habe ich spontan an dem Abend, da bin ich ja nicht auf den Mund gefallen, und ich kenne mich ein bisschen mit Musik aus, habe ja studiert, Musikgeschichte und was weiß ich was, habe ich spontan entschlossen, komm, jetzt machst du Moderation für alles, was noch kommt. Spontan mal einfach so. Und das war wie eine Erleichterung fürs Publikum, die Spannung fiel ab. Das war so ein Schockmoment, als dieser Satz fiel, aber danach war das eins der schönsten Konzerte meines Lebens, weil ich richtig gemerkt habe, wie das Publikum mit jeder Anmoderation irgendwie begeistert war. Die fanden das war. toll, ja. Fand das großartig. Mhm. Mhm. Dann wiederum habe ich so ein bisschen Blut geleckt und habe gesagt, hör mal, wenn das so eine gute Resonanz gebracht hat, warum mache ich das nicht auch bei Klassik? Mhm. Und da hast dann auch mal noch ein Buch geschrieben. Ja. Da habe ich kurz ich, drauf die, hingewiesen. Im Buch. Die, die Sache ist eigentlich gut gegangen, weil es hätte auch irgendein anderer Herr dann aufstehen können und sagen, eigentlich bin ich nur hergekommen, um Musik zu hören. Hören Sie mal auf zu sprechen. Das stimmt. Insofern, da habe ich Glück gehabt. Ja. Das hätte tatsächlich passieren können. Hä? Gut, dass mein Papa nicht im Konzert <lacht> gewesen ist. Das hätte das Ganze äh, zerbrochen. Insofern, äh, da habe ich Glück gehabt ein bisschen. Der hätte das nämlich tatsächlich eventuell gebracht. Also ja. er ist ja wirklich jemand, der so ein bisschen so die Chorklassik auch auch umarmt und liebt und ähm, mittlerweile ist er auch mein größter Fan. Das muss man ihm wirklich mhm. zugute halten. War natürlich am Anfang der Crossover-Sachen so ein bisschen, hm, was sollen denn die Leute denken? Die denken, du machst nicht mehr Klassik. Aber auch meinem Papa habe ich dann über die Jahre überzeugt, dass ich immer wieder dann auch nach einem Crossover-Album auch ein Klassik-Album gemacht habe. Und das machst du ja mit größtem Vergnügen. Und ja, äh, es ist ja, das Klassik-Album, gutes ja. Thema. Es kommt ja. ein neues raus. Dieses ja, erzähl mal. <lacht> und zwar Wie ist ganz Ohr? 
für die deutsche Grammophon. Mhm. Ähm, das mhm. So schließt sich der Kreis auch irgendwie. Mhm. Mit deutsche Grammophon habe ich ja damals äh, meinen ersten Plattenvertrag mit zwölf Jahren ja. unterschrieben. Jüngster mhm. Künstler mit der deutschen Grammophon äh, jemals. Ne? Und ja. das ist das Prestige-Label, der, der, der Klassik. Das ist das mit dem, mit dem gelben. Mit dem gelben. Ja, ja. Also, wow. mhm. oh, das ja. ist ganz mhm. Mhm. Und das, 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 das war schon mit zwölf ja. irgendwie mhm. ah, auf den Schultern mhm. so ein bisschen krumm. Ne? Das war viel Gewicht. Mhm. Ähm, aber <lacht> <lacht> mittlerweile äh, ist das natürlich so eine tolle Sache, dann jetzt ähm, ich wieder zurück zur deutschen Grafon, aber dieses Klassikalbum unter diesem Label ra rauszubringen und freue mich natürlich sehr, das auch im September dann zu releasen und wird ein tolles. Aber ich habe noch was auf der Liste, das ist ein Notenheft. Noten, wir haben auch gemacht. Ja. ja. Also, ähm, ja, soll ich mein, mein, mein Sohn ist, ist ja. 15 und ja. spielt Geige. Kann ich ihm das schon geben, ja. oder? Ja. ja. Also ich habe um es kurz, vielleicht kurz zu erklären, ich hatte vor ein paar Jahren äh, mal die Anfrage, also ich hatte oft die Anfragen von, von Musikern, hör mal, schreib doch mal die, die, die Crossover-Sachen, das, was du arrangiert hast, mal auf und äh, bring das mal als Notenheft raus. Da hatte ich irgendwie auch nie die Zeit, irgendwie so das richtig zu machen, weil ich wusste, die Geigenstimme nur raushauen, das bringt ja nichts. Da muss ein, muss ein Klavierpart ordentlich ah, dazu mh. geschrieben werden. Mh. Und der Klavierpart... Das ist ja das, das Schwierige, muss ein Stück weit das Arrangement, was ich mit Band und Orchester gemacht habe auf dem Album, muss der Klavierpart ja die Essenz des Orchesters und der Band vereinen. Und da hatte ich natürlich immer so Bedenken, so ein Klavierpart irgendjemand anders machen lassen. Äh, das, das ist nicht meine, äh, meine Baustelle. Und deswegen habe ich mir natürlich von meiner Band John Haywood genommen, habe gesagt, wir machen das, wir setzen uns hin, wir arbeiten ein paar Wochen da dran und machen einen adäquaten Klavierpart zu dem Geigenpart, der schön existiert. Und da hatten wir vor ein paar Jahren ein bisschen Zeit, wo, ich den, ja. äh, wo wir das erste Band gemacht haben. Und das jetzt natürlich in der Zeit, Zeit der Pandemie mhm. haben wir gesagt, komm, machen wir für das Album Alive, da sind so viele tolle Stücke drauf, ein äh, Notenband, was auch nur sozusagen das Album, das gesamte Album wiedergibt, mit einem speziell dafür eigens geschriebenen Klavierpart. Toll. Und eine DVD gibt es auch noch, Verona? DVD gibt es, ja. ja. Mit, mit irgendwie unglaublich vielen 30 Stücken drauf, oder was? Ja. Ich arbeite drauf. gerne, habe aber auch Glück, einen Job zu haben, der äh, mir immer noch Spaß macht. Aber gibt es denn was, ist, äh, gibt's noch einen unerfüllten Wunsch? Du machst ja, meine, ich, nur in Klammern, du hast ja mal 2013 noch äh, einen Film gemacht und du hast jetzt dieses Video gemacht, das sehr speziell ist mit ja. Phil Lindemann. Ja. Gibt es also, noch, äh, außer Wetten, das hatten wir schon, gab es Gibt es noch irgendeinen unerfüllten Wunsch? Ja, ich habe hab echt schon viel gerissen in meinem Leben. Also von, von Oprah in den USA, ja. mit irgendwie 60 Millionen Zuschauern, bis für der Queen gespielt, Barack Obama. Für die Pferde so der Queen sogar. Für die Pferde der Queen. Unglaublich. Es war für mich auch echt so ein Moment, vielleicht bin ich deswegen so in letzter Zeit ein bisschen Honigkuchen. Ich habe zum allerersten Mal mir auf die Schulter klopfen können. Ich habe mein Leben lang einfach wie ein... Verrückter immer so gearbeitet, so mit, mit Scheuklappen, hat dann so, oh, jetzt das nächste, das nächste, das nächste. Und vielleicht die Pandemie war der erste Moment, wo ich das Buch geschrieben habe und in Gedanken überlegt habe und teilweise mir nochmal Videos angeguckt habe von Situationen, die ja. ich am nächsten Tag oder schon an dem Abend schon längst vergessen habe, weil irgendwas am nächsten Tag anfiel. Das heißt, nach dem Konzert kam die Arbeit. Aha. Für was anderes, was morgen statt. Also du hast jetzt mal richtig ich, zurückschauen ich können. Ich habe mal zurückgeschaut. Meine Und Güte, habe ich da was, was, was auf die Beine gestellt. Es ist wirklich für mich selber manchmal so rückblickend wie so ferngesteuert. Irgendjemand, der das einfach so zack, 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 zack. Gab bestimmt ein paar also wo jemand Sachen, auch die 50 du ganz, Stunden gearbeitet hat, ja. habe ich einfach mal 100 hingelegt. Gab es irgendwas, was du ganz vergessen hattest und dass du, oder dass du jetzt ganz ja, anders viel. anschaust? Mhm. Ja, viel. Ich hatte überhaupt keinen. Ich musste echt mich da hinsetzen und Teechen trinken und habe dann mal die Augen zugemacht. Und dann kam das echt so wie kurz vorm Ableben, zack, 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 zack. Alles einmal das Leben an mir vorbei. Also ich hoffe, es ist noch nicht so weit, aber es ging relativ zügig und dann war das Buch plötzlich. Ja, ja noch Zeit für Plant 2 oder so, das geht ja jetzt weiter. Ich oder? musste echt viel rausstreichen. Ja. Also ich war bei knapp 600 Seiten und dann war der Verlag, 600 kriegen wir auf alle Fälle nicht hin. Und das ist ja so ein bisschen genormt mit 380. Also wir sind schon so genormt. Also, also eigentlich hieß es, macht 260. Ich glaube, im Moment gibt es gar nicht so viel Papier auf dem Markt, dass, so, dass man da äh, dickere Bücher macht. Es gibt es auch mhm. digital. Also für die Umweltfreundlichen ja, ja. da draußen, ja, ja, ja. ihr könnt es auch digital runterladen. Mhm. Ähm, ja, also 
280 war eigentlich vom Verlag so verlangt, in Anführungsstrichen. Äh, irgendwann wurde es immer mehr. Äh, dann haben wir natürlich ein bisschen was rausstreichen müssen. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, Mensch, Skinner, ich habe was noch 260 Seiten irgendwie irgendwo rumliegen. Das ist doch ein guter Anfang für Band mal noch Nummer 2. Eine Extended Version oder äh, Band 2. Ja. Band 2, komm. Ja. Wenn ihr wirklich wisstet. Keine ja. Ahnung. Mir fällt schon was Gutes ein. Äh, du hast ja, ähm, ich wollte noch auf ein Thema kommen, du hast eben mit Telendemann gearbeitet ja. und so, du bist ja aber vielen anderen Leuten, also vor allem auch in diesen, ja. diesen Crossover-Geschichten, äh, vielen anderen ja, bin da gut Künstlern vernetzt. begegnet. Ja. Gibt es irgendjemanden, mit dem du unbedingt mal noch was machen möchtest? Da gibt es einige. Mhm. Also ich finde, diese Berührungsangst, die mir vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch gehabt hat, in der Klassik auch mal so ein bisschen außerhalb zu arbeiten. Ich, ja. Da bin ich ja wirklich jemand, der da viele Türen auch für, für meine Kollegen geöffnet hat. Also da bin ich ja mit der Brechstange manchmal durch. Auf der anderen Seite bin ich ja froh, wenn der ein oder andere Künstler, der auch klassisch erzogen ist, auch mal da so ein bisschen den Spagat wagt. Und ja. Insofern freue ich mich immer wieder, wenn ich mit Kollegen spreche, die dann auch mal so ein bisschen den Mut haben, das zu tun und auch viel Freude damit. Ne? Mhm. Ähm, aber für mich ist das immer wichtig, was zu machen, was noch nicht vorher gemacht worden ist. Das ist, fängt beim Buch an. Ich wusste, ich brauche eine Idee, die es vorher nicht gibt. Deswegen kam ich während des Buchschreibens QR-Code. Ja. Restaurant gesessen, keine Karte gekriegt, machen sie mit dem mhm. Telefon, habe ich gesagt, ja, ist heute. Autobiografie braucht einen QR-Code. Das ist die erste Autobiografie weltweit, die es mit QR-Codes gibt. Und, Und ich garantiere dir, es wird nicht die letzte sein. Ganz bestimmt Für mich nicht. ist es immer mhm. wichtig, irgendwas zu machen, wo keiner mit rechnet. Ähm, mit Till was zu machen, der im Übrigen ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Ich dachte, das wird jetzt irgendwie äh, nicht unbedingt in die Kategorie von, ach, das ist aber ein oller Hut. Nee, das war spannend, das war für mich spannend und ich liebe es, mit kreativen Menschen zusammenzuarbeiten. Da gehe ich drin auf. Das war das ja auch eine sehr schräge Idee, du als Marionette und so. Das kam von Till. Und ehrlich ja. gesagt, ich fand es total geil. Weil ich, ich kenne, wenn du in dieser, Musik, wenn dieser Musikbranche bist, ich hätte jetzt auch Till als Marionette genommen, das ist irgendwie ein Stück weit etwas, womit man sich als Künstler identifiziert. Ich fand die Idee spannend, ich fand sie super umgesetzt. Ähm, geiler Regisseur, äh, Soran, Dankeschön nochmal. Und ähm, hat mir Spaß gemacht. Und abgesehen davon, Till hat das Knaller gemacht. Der hat sich echt zwei Tage vorher einfliegen lassen, sich von dem Marionettenspieler das erklären lassen. Der hat mich gefragt, welchen nimmst du Aufstrich, nimmst du Abstrich bei der Marionette, damit das synchron aussieht, wenn man dann die Live-Bilder einblendet. Was für ein Vollprofi. Geil. Da musste er auch richtig leiden. Ich habe das Making-of gesehen. Oh, der, der hat sich, der, also das, ich, mal, kurze, kurze Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, im, im Buch erwähne, ich glaube nicht, aber da gibt es so eine Szene, wo er sich dann, also ist ein bisschen makaber, wenn man Till kennt, das ist künstlerische Freiheit, darf man nicht so ernst nehmen. Gibt es einen Moment, wo er sich dann alt erhängt und ähm, da hat er wirklich gesagt, zieh das Teil richtig, er war ja so hinten ge ja, relativ ja. fest, mhm. also mhm. das ist so, eine Sicherheits, äh, so ein Sicherheitsgürtel und da hat er echt gesagt, oh, mal, ich, ich muss das fühlen. Ähm, mach das bitte so fest, dass ich würge. Also ich meine, das ist jetzt äh, Mut zur Lücke. Also das ist äh, Mut zu, zur Kunst. Also dann in diesem Fall. Ist natürlich bizarr. Jetzt kann jeder sagen, ey, das ist überhaupt nicht meins. Und, ja. und, und Selbstmord und so weiter. Das ist äh, ja. natürlich ganz schlimm. Also das will ich jetzt auch gar nicht. Nein, man äh, weiß ja, dass das immer so ein, ein Humor ist. liebt es zu mhm. provozieren. Ja, ja, es Aber in seiner Provokation ist immer auch unglaublich viel Ehrlichkeit. Und das verkörpert er auch. Und deswegen nimmt man es ihm auch wirklich ab und kann ihm eigentlich nicht böse sein. Nee, das ist, das ist ja das Tolle. Und bei dir gab es auch eine Szene, wo es dann hieß, du musst jetzt hinfallen. Ja. Und dann hast du gedacht, ach, die Geige. Ja, ja so. genau, du hast ja. es gesehen. Ja, 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 ja. <lacht> ja, so ran irgendwann. Und jetzt, und jetzt legt, ja, ja. hinfallen, hinfallen, die Puppe mhm. fällt hin. Und ich dachte, die hatte die gute Geige dabei. Und ich schaue ihn dann nur an, so, nee, nee, nee. Hier wird nichts hingefallen. <lacht> Gib mir mal die. Wir hatten, ich hatte ja Gott sei Dank so eine, so eine zweite Geige dabei. Ja, hatte ich in weiser Voraussicht mh. schon angefragt. Ah, so, nee, 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 hier fällt gar nichts hin gerade. Aber ich so, gib mir mal die andere Geige, dann fallen wir hin. Aber mh. so nicht. Aber zurück zu der Guarneri. Äh, wenn du mit diesen Leuten, die, du hättest bestimmt viele Fragen, wenn du den Guarneri, mit, wenn du mit dem jetzt im Jenseits so sprechen könntest, was oh würdest, über was würdest du mit ihm sprechen? 
Ich würde sagen, komm mal ganz schnell wieder zurück, denn wir brauchen ein paar mehr Geigen von dir. Die, die, die Scheiße ist verdammt teuer mittlerweile. Das kann sich ja keiner mehr leisten. Ich würde mhm. sagen, Hammer, ich, ich besorge dir das Holz, du denkst ein paar Teile zusammen und wir machen ein gutes Geschäft. Mhm. 50 Prozent auch bei Gerrit. <lacht> ja, das wäre gut. Glaub mhm. mir, ich würde so viele Anrufe von Kollegen bekommen. Puh. Das wär, also die Zeit, wir uns ja, schlecken wir uns ja das Erste, was man machen müsste, wenn die Zeitmaschine endlich erfunden wird. Oh, das wäre wär, wär eine schöne Reise. Da muss ich echt sagen, Cremona, 18. Jahrhundert, so um 1730, da ist noch Stradivari da, so am Anfang, Guarneri gerade so dabei, da würde ich gerne zehn Jahre Zeit verbringen. Also das einfach nur, um dieses, dieses, dieses Erlebnis zu haben, wirklich in der, in der Blüte äh, von, des goldenen Zeitalters von, von Cremona damals. Das muss bestimmt auch spannend gewesen sein, wenn die da so als Konkurrenten ja, aufgetreten das, sind. Und ich, so, man, ja. man weiß gar nicht, waren die Konkurrenten, haben die von sich äh, abgeschaut, war, war das Leistungszwang, weil so viele tolle Leute, talentierte Leute auf einem Fleck plötzlich da waren, oder nicht plötzlich, aber herangezüchtet in gewisser Weise. Ne? Manchmal gibt es ja diese verrückten Umstände, dass das einfach an einem Ort, an einer Zeit so kulminiert und sich das so hoch äh, schaukelt. Aber faszinierende Zeit. Ich versuche die Aufmerksamkeit ein bisschen auf die Geige zu lenken. Vielleicht spielst du Ach so, was. ich dachte, so. ja, dann muss ich, ja, das Mikrofon Auch. ist viel zu nah abgesehen. Dann wird, ja. Wird das ja, die Geige ist ja, das mhm. ist ja das Tolle, so, so Instrumente sind ja unglaublich laut. Ja. Das, also wenn man... Ähm das wird das Mikrofon gar nicht nehmen, da muss ich ein bisschen zurück hier. <lacht> Aber dann sieht man mich nicht mehr, oder? Ja. Hallo? Geht es vom Mikrofon? Ja, es geht. Dankeschön. Eine Kleinigkeit. Was, was, was war das jetzt? Äh, aus der Cäsar frank sonate Irgendwie ah. hatte ich gerade Bock, weil ich das damals mit Isaac Stern hier auch in der Schweiz geübt habe. Dachte, ich spüre ein bisschen was daraus. Jetzt bist du, ja, trifft man dich privat in, auf Mallorca an? Oder? Äh, ich würde jetzt ja, da nicht oder? irgendwie äh, annoncieren, wann ich da bin. Ich mache ja, das auch meine Privatsphäre. Genau, ja, genau. <lacht> Aber ist ja klar, ich laufe da... <lacht> Kannst du wieder ein bisschen näher ans Mikro? Also, ich laufe da natürlich genauso wie, ähm, wie alle anderen, die Mallorca besuchen, da irgendwie in der Stadt rum und holen wir mal irgendwie einen Kaffee und gehen was essen. Und ähm, ist, ja, ist ja immer schön, wenn Leute einen dann auch erkennen und mal auch ein Foto haben wollen. Das ist ja, ist ja ein Riesenkompliment. Also das freut mich ja immer. Belagern äh, mag ich auch nicht, aber, das aber ist als, auch du, schön. als du jung warst und verbissen geübt hast, war das auch Ich so ar arbeite immer noch verbissen. <lacht> ja, das ist da, das damals Teil meines schon, ach, schon, das schon habe ich vergessen. Ja. Also schon ja. war das da auch irgendwie so äh, quasi die Möhre, die da hing, dass man so find, dann bin ich, äh, die ganze Welt bewundert mich und so oder, oder warum? Oh äh, Gott, das nein, hm? das war keine Möhre. Die, weißt du, was die Möhre war? Die Möhre ja. war, ich will mir selbst genug sein. Sein. Ah, ja. Das mhm. Problem an dieser Möhre ist, die ist immer vor einem ein Leben immer noch, lang. Immer noch. Die Möhre, die kriegst du ja nicht. Ja. Ich will mir selber genug sein, gibt es nie ein Ende. Das ist ein Film ohne Ende. Ähm, hat aber auch was Positives, denn du bist immer auf Zack. Du suchst immer äh, oder du versuchst immer diese Möhre einzuholen. Bist verdammt schneller als alle anderen. Um also wenn herum. wir die Möhre da wegnehmen würden, dann wärst du auch nicht mehr glücklich. Ähm, ich brauche die Möhre, ja. weil, ich die, weil ich die Reise liebe zur Möhre, obwohl es eigentlich eine unendliche Reise ist, aber da macht es das nicht, das Leben spannend. Ja, <lacht> absolut. Nee, ich glaube, das, ist, äh, das war ein sehr interessantes Gespräch. Gibt es noch irgendein Thema, das wir das so unbedingt noch... Äh, ja, ich ich bin grundsätzlich möchte? glücklich. Ich, ich freue mich so wahnsinnig, ich glaube, das merkt man auch in letzter Zeit bei den Interviews, dass ich über Sachen reden und sprechen kann, die, ähm, 
ich nicht tausendmal schon durchgekaut habe. Ich finde Inter Interviews momentan, das heute war auch wieder toll, äh, spannend für mich. Das, das gibt mir wieder Lebensenergie und Freude, dass ich mal Gespräche führe, die, die, ähm, die anders sind. Weißt du? Irgendwann mal kommt dann so ein Trott auch bei den Journalisten, wenn man so lange, in Anführungsstrichen, so alt bin ich nicht, aber ich habe ja früh angefangen. Und wenn man so lange im Geschäft ist, dann irgendwann mal kannst du gewisse Fragen nicht mehr hören. Ich bin so hm. scheiße glücklich, dass die Fragen gerade nicht kommen. Um dich jetzt zum Schluss noch zu enttäuschen. Eine private Frage oh habe ich noch. Jetzt doch nicht. Ich habe ein Kompliment vielleicht, gemacht. Vielleicht, <lacht> danke. Vielleicht, äh, vielleicht ähm, ja. kann ja sein, wenn du jetzt da in, ähm, so glücklich bist und ja. so, dass es vielleicht mal Nachwuchs gibt. Und würdest du dir wünschen, dass äh, ja. dein Kind dann auch den Weg der Musik einschlagen würde? Oder würdest du sagen, äh, lieber nicht? Ich glaube, ich müsste mir schon erst vorstellen können, Kinder zu machen. Das ist ja nicht so schwer, das kann ich mir schon vorstellen. Aber <lacht> wenn es dann da ist, mhm. so weit sind meine Gedanken noch gar nicht. Ich glaub, okay, habe ähm, hab ich was übersprungen? Also, mhm. Der Gedanke muss erst da sein, zu sagen, mhm. ich, ich glaube, das ist etwas, was meinem Leben jetzt äh, irgendwie bereichert oder das ist etwas, mhm. was ich mit der Person, in der ich verliebt bin, irgendwie gemeinsam mache. Ähm, der, so weit ist es noch nicht. Irgendwann mhm. mal wird es vielleicht so sein und wenn es nicht so ist, ist es auch nicht das größte Drama der Welt. Wir, wir, die, die Menschheit wird deswegen nicht äh, vernachlässigt. Als Aber, ich 41 war, ich genau, hatte ich genau die Einstellung. Ja, und was und, passiert? Ich kenne ihn jetzt nicht so mit, gut. Mit 42 war Wie viele ich Kinder sind es geworden? Gedacht, eins. eins okay. Mit 42 wurde ich Vater und dann habe ich gedacht, ich hätte was verpasst. 14 gewesen wären. Hätte ich jetzt Hä? blöd geguckt hier. Hm? Was denn? Hätte mich überrascht, wenn es jetzt 14 gewesen wären bei der. 14. Hätte ich blöd geguckt. Nein, Warum? ist egal. Kann, hörst du später <lacht> an, sollte witzig sein. Ja, kann alles noch passieren, aber... Es ist noch nicht so weit. Nein, was ich eigentlich, worauf ich heraus wollte, würdest du auch äh, ein Kind ähm, so unterstützen, wie es dein Vater getan hat? Oder, oder ich ich glaube eher nicht. Also ich würde unterstützen, das, das ist ganz klar. Ich würde sicherlich auch, wenn nachgefragt wird, würde ich sagen, wenn mich jetzt Knirps da so anguckt oder ein Mädchen so anguckt und sagt, ich, Papa, ich will Geige spielen, dann würde ich sagen, okay, ich kaufe dir so ein Teil. Hier, nimm. Und wenn es nach drei Tagen das Teil in die Ecke legt und es sammelt Staub, würde ich jetzt auch deswegen keine schlaflosen Nächte kriegen, ganz im Gegenteil. Jetzt <lacht> weiß ich aber noch einen schönen Abschluss. Du bist, du widmest das Buch ja, ja allen jungen Musikern. Ja, weil ich finde, das Buch hat ähm, unglaublich viel Wichtiges, ähm, was junge Musiker sicherlich auch motivieren wird, weil es gibt so viele Geschichten da drin, die nicht von Erfolg sprechen. Es gibt so viele Kapitel, die Niederlagen sind. Ja, und vor allem nicht von Erfolg, der einem in den Schoß fällt. Richtig. Und ich glaube, dass das eine schöne Sache ist, von den Niederlagen zu erzählen. Denn die Niederlagen machen dich zum Gewinner im Endeffekt. Und deswegen habe ich es Musikern gewidmet, weil für mich war dieses Buch auch wichtig, über die Musik und über das Leben und den Werdegang eines Musikers zu berichten, damit man eventuell, vielleicht habe ich das Glück, auch jemanden zu motivieren, der mal auch äh, eine schwierige Zeit durchmacht. Denn ich kann dir eins garantieren, wenn du Geige lernst, wirst du viele schwierige Situationen haben, über viele, viele, viele Jahre. Und da braucht es einen Sturkopf und jemand, der wirklich Leidenschaft hat für das Instrument, aber darüber hinaus Einfach dieses Nicht-Aufgeben, Weiterarbeiten, nicht wegen dem Instrument, nicht wegen mir, nicht wegen meinen Eltern, sondern wegen der Liebe zur Musik. Und deswegen finde ich das Buch ganz spannend. Ich auch. Denn ich, danke dir, ich danke dir für dieses wirklich sehr interessante Gespräch und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und freue mich schon auf die Fortsetzung, egal ob das ein Buch ist oder oder ein Video oder wir, was auch immer. Wir schauen mal, was mir so durch den Kopf mhm. verschwirrt. Da wird mhm. ja irgendwann mal was passieren. <lacht> Danke dir auch. Danke. Salty Studio Talks.